Price determination under perfect competition. Perfect competition में price, demand and supply से decide होता है. हाँ, clear कर दूँ यहाँ पे market demand and market supply. किसी एक consumer या एक firm से नहीं, overall market में जितने consumer हैं, उनकी जो overall demand है किसी एक commodity को लेकर, और overall जितनी firms हैं, उन सब की overall जो supply है किसी एक commodity को लेकर, वो decide करेगी prices in the market. अब ये प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं हम एक बार इसे डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल से समझते हैं फिर ग्राफ पर डिस्कस करेंगे अगर हम एक शेड्यूल बनाए जिसमें प्राइस वन टू थ्री फोर फाइव क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्वियसली जब प्राइस बढ़ेगा तो क्यू डी कम होगा हंड्रेड एटी सिक्सटी फोर्टी ट्वेंटी क्वान्टिटी सप्लाइड ले लेते हैं जब प्राइस बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी हंड्रेड अब यहाँ पे अपन देखें जो इक्विलिब्रियम होगा वो तीन रुपए पे स्ट्राइक करेगा बिकॉज एट ए प्राइस ऑफ रुपीज थ्री कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय 60 यूनिट्स एंड द फर्म्स आर विलिंग टू सेल 60 यूनिट्स दोनों इक्वल है क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड दिस इज इक्विलिब्रियम अब सपोज अपन लॉजिकली समझे कि भाई ये इक्विलिब्रियम क्यों है तो सपोज एक्चुअल प्राइस इससे कम या ज्यादा हुआ यानी दो रुपया एक रुपया या फिर ज्यादा हुआ चार रुपया पांच रुपया तो स्टेबल नहीं रहेगा स्टेबल तीन रुपए का प्राइस ही रहेगा और हमें पता है जहां स्टेबल हो जाते जो यूनिट ऑफ रेस्ट आ जाती जहां अप एंड डाउन नहीं होंगे अब वही इक्विलिब्रियम है हमने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के इक्विलिब्रियम पढ़े और यही समझा था कि कंज्यूमर किस लेवल पर आके रुक जाता है या प्रोड्यूसर किस लेवल पर आके रुक जाता है अब यहां मार्केट का जो प्राइस है वो तीन रुपए पर आके रुक जाएगा ना आगे ना पीछे हम इसको प्रूव करके देखते हैं मान लो फॉर ए वाइल प्राइजेस जो हैं वो दो रुपए हो गए अगर फॉर ए वाइल प्राइजेस दो रुपए हो गए तो वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड तो 80 है क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ 40 है ऑब्वियसली अगर मार्केट में सस्ता मिल रहा होगा भाई इक्विलिब्रियम प्राइस कितना तीन रुपया अगर दो में मिल रहा है तो ऑब्वियसली सस्ता मिल रहा है अगर सस्ता मिलेगा तो खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं। क्यू डी इज एटी क्यू एस इज फोर्टी दिस इज ए केस ऑफ एक्सेस डिमांड यानी खरीदने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं, तो खरीदने वाले ज्यादा मतलब इसको अपन क्या कहेंगे एक्सेस डिमांड मार्केट में कंज्यूमर कहेंगे मेरे को चाहिए मुझे दे दो मुझे चाहिए सप्लायर को लगेगा यार ये तो ठीक बिक रहा है सेल अच्छी खासी है मैं सस्ता क्यों बेचू थोड़ा महंगा कर देता हूं प्राइस दो रुपए से बढ़कर तीन रुपए हो जाएंगे यानी प्राइस दो पे स्टेबल नहीं रहेगा सिमिलरली अगर फॉर ए वाइन प्राइस चार रुपया हो गया अब अगर मार्केट ज्यादा है तीन रुपया जो होना चाहिए था उसके मुकाबले ज्यादा है तो खरीदने वाले को मजा कम और बेचने वाले को ज्यादा आएगा यानी क्वांटिटी सप्लाइड कितना है सिर्फ फोर्टी एटी जबकि क्वांटिटी डिमांडेड कितना सिर्फ फोर्टी तो इन शॉर्ट क्वांटिटी डिमांडेड कम है क्वांटिटी सप्लाइड से तो इसको अपन कहते हैं एक्सेस सप्लाई अब वापस अगर एक्सेस सप्लाई है मतलब गुड्स बिक नहीं रहा गुड्स बिक नहीं रहा है तो सप्लायर को अपने गुड्स का प्राइस क्या करना पड़ेगा कम तो वापस प्राइस कहां जाएगा तीन रुपए पे तो ना कम ना ज्यादा इक्विलिब्रियम कहा स्ट्राइक होगा जहां क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों बराबर होते हैं अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इक्विलिब्रियम कहां स्ट्राइक होगा जहां डिमांड एंड सप्लाई का एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस है पी दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस और जो क्वांटिटी है क्यू दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी अगर उस टेबल के हिसाब से इस ग्राफ को समझे तो पी तीन रुपया है और क्यू सिक्सटी यूनिट्स है यानी एक्चुअली मार्केट में तीन रुपए की प्राइस पर ट्रांजैक्शन होगा और कितने यूनिट्स का ट्रांजैक्शन होगा सिक्सटी यूनिट्स का अब यहां पे अपन समझे एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में वॉट इज एक्सेस डिमांड अगर एक्चुअल प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है अगर एक्चुअल प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है तो वहां खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे हम इस ग्राफ पे देख सकते हैं एक्चुअल प्राइस अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड तो क्यू टू है जबकि क्वांटिटी सप्लाइड कितना है क्यू वन अब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड से तो दिस इज द केस ऑफ एक्सेस डिमांड हमने बोला 
because of excess demand prices in the market will tends to increase prices badhega jab prices badhega to obviously demand pe kya hoga contraction qd kam hoga contraction hoga demand mein aur supply mein kya hoga expansion quantity supplied badhega ye contraction expansion ultimately wapas kahan ja ke milenge e point pe jo originally equilibrium hai aur price and quantity kahan stable ho jayenge p and पर इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड हम अपने आप कहा चले जाते हैं इक्वली ब्रियम पर इस कंसेप्ट को हम टेबल में भी समझ ले अगर एक्चुअल प्राइस इक्लिब्रियम प्राइस से कम है सपोज दो रुपया तो वहां क्वांटिटी डिमांडेड जो है दैट इज 80 क्वांटिटी सप्लाइड जो है दैट इज 40 यानी क्यू डी इज मोर देन क्यू एस दिस इज द केस ऑफ एक्सेस डिमांड ड्यू टू एक्सेस डिमांड प्राइजेस विल टेंड्स टू इंक्रीज दो से तीन रुपया जब प्राइजेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा यानी डिमांड में क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा एक्सपांशन क्यूडी में कॉन्ट्रैक्शन आया 80 से 60 क्यूएस में एक्सपांशन आया 40 से 60 अल्टीमेटली क्लिवियम कहा आ गया तीन रुपया सिक्सटी यूनिट पर क्लियर करें हम जो भी बोल रहे थे कि यार अगर एक्चुअल प्राइस कम है तो क्यू डी ज़्यादा होगा क्यू एस कम होगा क्यू डी ज़्यादा क्यू एस कम है तो उसे हम एक्सेस डिमांड कहेंगे एक्सेस डिमांड है तो उसे प्राइजेस बढ़ेगी प्राइजेस बढ़ेगी तो डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई में एक्सपांशन होगा डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई में एक्सपांशन होगा तो हम अल्टीमेटली क्लिवरियम को रिगेन करेंगे दिस इज नॉन एज चेन इफेक्ट चेन मतलब एक से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करते हुए जो इफेक्ट आता है एक के बाद एक इफेक्ट चेन इफेक्ट कहलाता है भाई अगर क्यू डी ज्यादा है क्यू एस है तो एक्सेस डिमांड है एक्सेस डिमांड है तो प्राइस बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होगा ये एक एक पॉइंट आगे से आगे कनेक्टेड है ना इसका इफेक्ट अगला फिर उसका इफेक्ट और आगे फिर उसका इफेक्ट और आगे दिस इज नॉन एज अ चेन इफेक्ट हम इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे एग्जाम में अब सिमिलरली एक्सेस सप्लाई के लिए बात करें तो एक्चुअल प्राइस जो है वो इक्लिब्रियम प्राइस से फॉर ए वाइल ज्यादा है अगर एक्चुअल प्राइस ज्यादा है तो वहां पे क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो Q2 है जबकि क्वांटिटी डिमांडेड Q1 है Q2 टू इज मोर देन क्यू वन यानी क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड दिस द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई Due to excess supply, due to excess supply, prices in the market will tends to decrease. Prices क्या होंगे Reduce होंगे अब अगर prices reduce होंगे तो demand में क्या होगा Expansion और supply में क्या होगा Contraction। भाई prices कम होंगे तो consumer ज्यादा खरीदना चाहेगा Demand में expansion, supply में contraction, QD डी बढ़ेगा क्यू एस घटेगा और वापस कहाँ आ जाएंगे इक्वली ब्रियम पर E point पर और price and quantity कहाँ आके stable हो जाएंगे P and Q पर इसे हम वापस एक बार table पर discuss कर ले अगर एक्चुअल प्राइस इक्लिब्रियम प्राइस से ज्यादा है दैट मीन्स प्राइस कितना है चार रुपया तो वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड 40 एंड क्वांटिटी सप्लाइड 80 है अब 80 इज मोर देन 40 देन इट इज द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई ड्यू टू एक्सेस सप्लाई प्राइजेस इन द मार्केट विल टेंड्स टू डिक्रीज जब प्राइस चार से तीन की तरफ जाएगा डिक्रीज होगा तो डिमांड में क्या आएगा एक्सपांशन क्वांटिटी डिमांडेड 40 से बढ़ के कितना हो जाएगा 60 और क्वांटिटी सप्लाइड 80 जो था वो कॉन्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा 60 और अल्टीमेटली तीन रुपए की प्राइस और 60 यूनिट्स की क्वांटिटी पर मार्केट क्या होगा स्टेबल ये भी क्या था चेन इफेक्ट